ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ചിൽഡ്രൻ ലെറ്റസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ദ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ മേ ബി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവാം സ്ലാൻഡ് ലൈൻ ആവാം സ്ലാൻഡ് ലൈൻസ് ആവുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആവും പാരലൽ ലൈൻസ് വരാം ഇൻ്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു കൺസിഡർ സം ലൈൻസ് ദ ആർ ഓഫ് പാരലൽ ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് straight lines then parallel lines then intersecting lines okay so let us start with our question number 1 in question number 1 here we can see that a o b is a straight line a o b is a straight line aan there are two angles on a o b nanu le having same vertex aan so these two are very close to one another so they are called adjacent angles since they are lying above a line they are called linear pairs nanu linear pairs means sum of the two angles will be equal to 100 and 80 two angles having a common vertex and they are on this line aan le same line aan that's why we can write sum of the two angles uh, is equal to how much i told you 100 and 80 reason is linear pair nan angles on a line nan appo x plus 50 aan 180 degree so you think about and find what value is suitable for x in order to find x value we are going to transpose 50 aan 50 is added on here so we have to subtract 50 from 180 aan 50 is subtract so we are going to subtract 50 from 180 gives us 130 degree it's finished okay next one of the same type aan instead of two angles here we have three angles same vertex o on the line AOD so the three angles together makes linear pairs the word is linear pair but we can consider two or more angles at a time okay so let us consider instead of two angles we have taken previous question le here we are going to consider three angles at a time aan so we can add first angle name is aob plus second angle's name is boc and third one name is cod together gives us uh, sum of the three together gives us 180 reason is linear pair itself aan uh, but in question they already told you that aob and cod gives us 110 adayad aob plus cod together gives us 110 so we can replace the two angles by 110 plus boc has no change because we don't know so equal to 180 degree and so 110 plus what is giving 180 to us that is boc equal to 180 minus 110 here 110 is added to boc aan so while transposing we have to subtract 110 from 180 which gives us 70 degree previous question we have taken two angles only aan here we have to take three angles at a time aan same repetition is our question number 3 also here also there are two angles we can give the name if it is not given we can give some value see points are denoted by capital letters aan any letters you need you can select oh, teacher has selected a o b c i itself because it's common to us le so here also a o b straight line aan two angles on a o b aan so it's very clear aan sum of the two angles together gives us 180 aan so we can write first angle as x plus 25 plus second angle as x minus 5 together gives us 180 reason is same aan linear pair aan now here while adding algebraic expressions adayad numbers and variables while we are adding numbers adding or subtracting numbers and variables only like terms can be added or subtracted nana what are like terms variables are like numbers are another pair of like nana appo ivide variables while adding x plus x together gives us 2x nu kittu similarly by adding 25 and minus 5 aanu so one is positive one is negative we know we can't add them le we have to subtract them appa subtract idolu 25 minus 5 gives us 20 
equal to 180. And there are two terms. One term having x, other term is constant and number. So we can transpose number first. So we can have 2x equal to plus 20 transposing we can have subtract minus 20. For 180 minus 20 gives us 160. Now we are transposing 2 to this side. 2 is multiplied on. So on transposing we have to divide 160 by 2. In 16 there are 8 2's. In 0, there are 0 2's. So, our answer is 80 degree. I hope it's clear to you. And we have, I have given a small homework question. Try yourself. Okay, if you feel any doubt, you can. Okay, same type of question. Anna, linear pairs. Anna, and instead of angles, they have given algebraic expressions. Anna, 2x plus 30. Anna, 3x minus 25. Anna. Okay, so you know the sum of the two angles together gives us 180. Same reason on a linear pair. Try yourself. Okay, that's all from linear pairs. Next we are moving to the case of parallel lines. Anna. See by seeing it's very clear. Anna. L and M are parallel and there is another line passing through these two. Anna. And this is called usually transversal. And transversal makes some angles with L and also some angles with M. Anna. From L we know one angle is 50 other one is X. Anna. With M both the angles are missing. Anna. So, we have to find out these angles X, Y and Z. We need to connect all where we can have the relation only with 50. Anna. So, look at 50 degree and X. Look at what kind of angles are these two. Look at the two only. There is a line T and there is a line L. They are intersecting at a point. Then what type of angles are these two? Intersecting lines. Anna. So, they are called vertically opposite. Anna. So, directly from figure, we can write X is equal to 50 degree. And shortly, we can write VOA, vertically opposite angles. Vertically opposite angles are possible only when two lines are intersecting. English letter X. Anna, Example is English letter X. Anna, vertically opposite. Okay, it's finished. Anna. And look at X and Y. What kind of angles are these two X and Y? The X format. Anna, English letter X. We have taken this as vertically opposite. Next, we will Y and X. Connect. X is equal to Y equal to 50 degree. Anna. You know why? Why do they equal? Ah, they are equal because they are alternate interior angles. Anna. What kind of angles are alternate interior? English letter Z. Anna. English letter Z. Anna. X and X just opposite. It is same line with Y. Anna. Such type of angles are called alternate interior angles. Anna. Okay, pa. vertically opposite and the two lines English letter X. Pole. Next, we will alternate it. We will alternate it. X Y is Z. Pole we another condition and direct we can write Y is equal to 50 degree. You know why? Because they occupy corresponding position. Anna. Corresponding position means same type of position. That is T and the line. L and the line is every 50 in the same position. M and the line is the same position. That is the same position. Y and the same 50 and the angle is corresponding angles. One position is the same Same type of position. So they are called corresponding angles. That is also possible. Any one is enough. Any one is enough. Next look at this one. For getting the value of Z, Y and Z are very close to each other. Very close. Same line. Very close. T is the same line. Very close. Same line. 
ആൻഡ് വെർട്ടെക്സും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തന്നെ വൈ ആൻഡ് സെഡ് ടുഗേദർ ഫോംസ് ലീനിയർ പെയർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരും ബിക്കോസ് ദേ ആർ വെരി ക്ലോസ് കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ആണ് സോ ദേ ആർ സമ്മീസ് ആൾസോ ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് വൈ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ വി ക്യാൻ റീപ്ലേസ് വൈ ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് now you you are going to transpose 50 and transpose down so z is equal to on transposing we have to subtract 180 minus 50 which gives us 130 degree i hope it's clear to you if you feel any doubt you can contact me okay നെക്സ്റ്റ് സെയിം റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് മിസ്സിംഗ് ആംഗിൾസ് തന്നെയാണ് ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ആംഗിൾസ് മിസ്സിംഗ് ഇവിടെ എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആ ഡി ഇ ആർ സോറി എ ബി ആൻഡ് ഡി ഇ ആർ പാരല ലൈൻസ് ആണ് ഇതാ ഈ രണ്ട് പേരാണ് പാരല ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ആണ് നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് വൺ ഈ രണ്ടെണ്ണവും തമ്മിൽ എൻകയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇവിടെ പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ല അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷന് പകരം ഒരു ആംഗുലാർ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൽ ടൈപ്പിലാണ് ഇവിടെ കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവർക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് അറിയോ ത്രൂ സി നമ്മൾ ഒരു പാരല ലൈനും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് സി എഫ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അത് ഒരു എക്സ്ട്രാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വി ആർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ത്രൂ സി ഡ്രോ സി എഫ് പാരല ടു എ ബി പാരല ടു ഡി ഇ എ ബിയും ഡിയും പാരല ആണ് പക്ഷേ ദ ആർ നോട്ട് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനും കൊണ്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് സെറ്റ് ആക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻസ് സെറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടു പാരല ലൈൻസ് നോക്കൂ എ ബിയും സി എഫും നോക്കൂ എ ബിയും സി എഫും മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ ടീച്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ് എ ബി വരച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ സി എഫ് മാത്രം കേട്ടോ കണക്ഷനിലുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ടീച്ചർ മിസ്സിംഗ് ആക്കുകയാണേ ഇതാ സി എഫ് എടുത്തു അതിൽ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിയാം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷൻ മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയില്ല സിയുടെ പകുതി പോർഷൻ പകുതി എന്ന് പറയരുത് ഹാഫ് എന്ന് പറയരുത് രണ്ട് പീസസിൽ വൺ പീസ് എന്ന് പറയാനേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ദേ ആർ നോട്ട് ഈക്വൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹാഫ് എന്ന് പറയരുത് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഹാഫ് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പീസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആവും ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടീച്ചർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി എഫിൻ്റെ എബൌ സി എഫും ടു എന്ന ആംഗിൾ ബിലോ സി എഫ് ഫോം ചെയ്യണ ആംഗിളുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കൂ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ സി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഏകദേശം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റർ സി ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്കകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ആംഗിളുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട പോലെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് പൊസിഷൻ അല്ല ലീനിയർ പെയറും അല്ല അതല്ലാതെ സി എന്ന പോലെ വരുന്ന ഈ ആംഗിളുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ എന്താ വിളിക്കാറോ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരേ പോലെ അതായത് ഒരേ സൈഡിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുക എന്താണെന്നറിയോ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്താ നമ്മൾ ഇവരെ വിളിക്കുക കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് കോ മീൻസ് സെയിം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് കേട്ടോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സൽ എന്നുള്ളതിന് പകരമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ കോ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടിയും വണ്ണും ചേർന്നാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ കോ ഇൻ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ ടു ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക വൺ തേർട്ടി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടു ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി സി ഡി എന്ന ആംഗിളാണ് അതായത് ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ സി നമുക്ക് വേണം ഈ ഫുൾ ആംഗിൾ സി കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും എന്തായിരിക്കണം ആഡഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫുൾ ആംഗിൾ കിട്ടണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടുവും ആഡഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവർ ആഡഡ് ആകുമ്പോൾ എത്രയേ വരിക നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കേട്ടോ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിൽ ഈ ഇൻസൈഡ് സി ചോദിക്കാതെ അവർ ഈ പുറത്തോട്ടുള്ള സി ചോദിക്കലുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരും ബി സി ഡി എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിത്രത്തിൽ അത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന സി ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ആംഗിൾ സി ആണ് എടുത്തത് ഈ പുറത്തുള്ള സി കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്നാണ് കേട്ടോ വിളിക്കുക റിഫ്ലക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ബാക്കി വരുന്നവർ അപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിളുകളും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഭാഗം ടു സെവൻറ്റി ആയാൽ ബാക്കി റിമെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആവാൻ ഇനി എത്ര ആഡഡ് ആക്കണം എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ എത്ര ആഡഡ് ആക്കിയാൽ മതി നയൻറ്റീൻ ആഡഡ് ആക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ റിഫ്ലക്സ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്തിയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സം ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിളും എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ തിയറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പിക്ചറിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമല്ല അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡിനെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ മീൻസ് ആംഗിൾസ് formed by extending one side of a closed figure എന്നാണ് അത് ഏതും ആവാം കേട്ടോ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല കോട്ടലാറ്ററൽ ആവാം പെൻറ്റഗൺ ആവാം ഏത് ഷേപ്പും ആവാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ വൺ സൈഡാണ് ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു തിയറ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആ തിയറം പഠിച്ചിരുന്നു എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സി ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് സി സം ഓഫ് റിമെയിനിങ് ആംഗിൾസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എ ആണെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് സി എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ ബി എന്നാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് സി എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഏതാണോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് റിമെയിനിങ് ടു എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ടീച്ചർ വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടെൻ ആണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അതുപോലെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾസ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക എക്സും എക്സും കൂടെ ആഡഡ് ആകുമ്പോൾ ടു എക്സ് വരും സെവന് ത്രീയും ആഡഡ് ആക്കുമ്പോൾ ടെൻ വരും ഇനി നിങ്ങൾ ആദ്യം ടെന്നിനെയാണ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും രണ്ട് എക്സുകൾ ഹൺഡ്രഡ് ആയാൽ ഒരു എക്സ് കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആയിട്ട് മാറും അതേപോലെ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് സെവൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആംഗിൾ ഫോംഡ് ബൈ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എന്നാണ് ഒരു ട്ര സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ആംഗിളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ സി ആണ് സിയുടെ ആംഗിളാണ് പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ
അപ്പോൾ സെഡ് മാത്രം കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി വരും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മളിത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഈ വയ്യോസെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഫുൾ ആങ്കിൾ വൈ ഇല്ല അതുപോലെ ഫുൾ ആങ്കിൾ സെഡും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് വൈയും ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സെഡും ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈ കിട്ടി അതുപോലെ സെഡ് അറിഞ്ഞെങ്കിലല്ലേ ഈ കുഞ്ഞു പോർഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞു പോർഷൻ എന്നുള്ളതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു നോക്കുക അവർ പറയുന്നുണ്ട് വൈ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഓ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ബൈസെക്ടറുകളാണ് ബൈസെക്ടറുകളാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം വൈയെ ടു ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കും മൊത്തം സെഡിനെ ടു ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കും അപ്പോൾ മൊത്തം ആങ്കിൾ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ാണെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിലുള്ള ആങ്കിൾ എത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തേർട്ടി ഫൈവിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ സെഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ തേർട്ടി ഡിഗ്രിനെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അമ്മ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാണ് വയ്യോ സെഡ് എന്ന ആങ്കിൾ കേട്ടോ അതാ ഇതാണ് മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഈ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ വയ്യോ സെഡും ഉണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടീച്ചർക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ വയ്യോ സെഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും ഇവരെ രണ്ട് പേരുടെയും കൂടെ സമ്മിനെ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് വരിക വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടുക ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ടു യു മൂവിങ് ടു ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് പ്ലസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആങ്കിൾ തിയർ ആണ് കേട്ടോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ തിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് എക്സിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആരൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ബി സി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് പിന്നെ സി ഡി ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സി ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൊടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം ഞാനിതാ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ആയത് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ എ ബി സിയുടെ പുറത്ത് നമുക്കൊരു സി എന്ന ആങ്കിൾ കാണാനുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഈ ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക ഇത് എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ സി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അകത്തല്ല കേട്ടോ ടീച്ചർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പുറത്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എ അറിയാം തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ബി അറിയാം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് രണ്ട് പേരും കൂടെ ആഡഡ് ആയപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ടീച്ചർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിളിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ഷേപ്പ് ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കാം ഇതാ വരയ്ക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സി ഡി ഇ ഇനി ഇയുടെ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എ വരെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ സി കിട്ടിയായിരുന്നു എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടിയായിരുന്നു ഡി അറിയായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇവിടേക്ക് കോപ്പി ചെയ്താണ് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ആങ്കിൾ മിസ്സിങ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പുറത്തോട്ടൊരു ആങ്കിൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റീരിയർ ആങ്കിൾ ഇ ആണ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരൊക്കെ എടുക്കാം ഇ അല്ലാത്ത ബാക്കി രണ്ട് പേര് അതായത് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയായിരുന്നു എയ്റ്റി എന്ന് ഡി കിട്ടിയായിരുന്നു ഫോർട്ടി എന്ന് ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു മെഷർ കിട്ടിയത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി 